സോളിഡ്സ് ഒരു നല്ല മാർക്ക് വരുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് അപ്പം ഘനരൂപങ്ങൾ എന്നാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ എന്നാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിക്കാണ്ട് പോയാൽ വളരെ വലിയ നഷ്ടമായിരിക്കും മക്കളെ വേറെ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നോ ഇതോടെ ഈ എക്സ്പ്ലനേഷനോടെ നിങ്ങൾക്ക് സോളിഡ്സിലെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രത്യേകിച്ച് സ്ക്വയർ പിരമിഡ് ഓക്കെ സമചതുര സ്തൂപിക ഇത് കേട്ടിരുന്നോ അതേപോലെ ഞാൻ വേറെ എക്സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ചൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് തന്നെ സെറ്റ് ആവും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാവേണ്ട സ്ക്വയർ പിരമിഡ് ഇസ് മെയ്ഡ് യൂസിങ് എ കാർഡ് ബോർഡ് പീസ് ഇവർ പറയുന്നത് ഒരു കാർഡ് ബോർഡ് പീസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഒരു സ്ക്വയർ പോലത്തെ ഒരു കാർഡ് ബോർഡ് പീസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സമചതുര സ്തുപിക അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ പിരമിഡ് ഇവിടെ ബേസ് സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും എന്നിട്ട് ഈ നാല് ചിറക് പോലെ സാധനമല്ലേ അതിങ്ങനെ മടക്കി മടക്കി വെക്കും ഓക്കെ ഇതിനെ വിളിക്കും ലാറ്ററൽ സൈഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സാ പാർശ്വ വക്കുകളൊക്കെ വാർഷ സൈഡുകൾ എന്നൊക്കെ പറയും ഓക്കെ ഇനി അതല്ല ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ ഇസ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ലോങ് ഈ കൂടുതൽ സൈഡ് ഓഫ് ദി ട്രയാങ്കിൾസ് തേർട്ടീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ഈ നടുക്കിൽ വരുന്ന എന്താണ് ഒരു സ്ക്വയർ ആണ് ഒരു സമചതുരാണ് അത് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അത് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ഈക്വൽ ആണ് ഓക്കെ ഈക്വൽ സൈഡ്സ് ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ ഈക്വൽ സൈഡ്സ് ട്രയാങ്കിൾ ത്രികോണത്തിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങളും എപ്പോഴും സൈഡുകളിലെ രണ്ട് വശവും സെയിം ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കിയേ ഇവർ രണ്ടും പതിമൂന്നാണ് എല്ലാം പതിമൂന്നാണ് കേട്ടോ എല്ലാം സെയിം ആയിരിക്കും പതിമൂന്ന് 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 അതേപോലെ താഴെ നടുക്കിലുള്ള ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഇതൊക്കെ എന്താണ് പത്ത് എല്ലാവരും സെയിം ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആ പത്താന്ന് കിട്ടി ഫൈൻ ദ സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ പിരമിഡ് ഇവിടുന്ന് എവിടെ നിന്നാണ് സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക കുറേ സംശയം കണ്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാം അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട്സ് ഒക്കെ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഇതൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സും ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ആകെ നോക്കണ്ട ഇവിടെ ഡയഗ്രാം ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഡയഗ്രാം കണ്ടില്ല ഞാൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വരച്ചിടാം എന്താണ് ഒരു സമചതുര സ്തൂപിക്കേണ്ട പ്രത്യേകത അതിന് തന്നെ ഒരു ഇതാ ഒരു സ്ക്വയർ നടക്കലുണ്ടാവും ഓക്കെ ഇത് ഫ്ലാറ്റ് ആക്കി വരയ്ക്കുന്ന ഡയഗ്രാം കേട്ടോ ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ട് പേപ്പർ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഷേപ്പിൽ വെക്കാതെ വരയ്ക്കുന്ന ഡയഗ്രാം കേട്ടോ ഇപ്പം സെയിം റെക്ടാങ്ക് സെയിം ട്രയാങ്കിൾ നാലറ്റത്ത് ഇങ്ങനെ ചിറക് പോലെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇനി ഈ വൈറ്റ് കളറിൽ വരച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക അതിന് നമ്മൾ വിളിക്കും ഇ ഇ ഇ എല്ലാവരും ഇ ആ ഓക്കെ എല്ലാവരും സെയിം സാധനമാണ് ഇ ആണ് രണ്ട് വശവും ഓക്കെ ഇനി ഈ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെന്താണ് പാ എന്താണ് വക്കാണ് കേട്ടോ പാർശ്വ വക്ക് ഇനി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവും പാത വക്ക് ബേസ് എജ് ഓക്കെ ഇത് ലാറ്ററൽ ഓക്കെ ലാറ്ററൽ എജ് ആണ് നമുക്ക് ഇ എന്നുള്ള ലെറ്റർ ആണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇയാളെ നമ്മൾ എന്താണ് വിളിക്കുക എ എന്ന് വിളിക്കും ബേസ് എജ് എ എ എ എ സ്ക്വയറിൻ്റെ നാല് സൈഡ് ഇനി നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചെരി ഉയരം ഓക്കെ സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചെരി ഉയരം ഓക്കെ ഈ ലെറ്റർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കുറേ ആൾക്കാർ തെറ്റിക്കും എസ് അല്ല എൽ ആണ് എൽ ഇവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുക ഇതിനുള്ളിൽ എൽ എവിടെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇതിൽ കൂടെ ഈ നടുക്ക് കൂടെ പോകുന്ന ഈ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി വരുന്ന സാധനമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയത് ഈ ട്രയാങ്കിളിന് ഇത് എന്താ എല്ലാണ് അതേപോലെ നോക്കിയേ ഇതും എല്ലാണ് ഓക്കെ ഇതും എല്ലാണ് ഇതും എല്ലാണ് ഓക്കെ അതേപോലെ ഇതും എല്ലാണ് ഒക്കെ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി വരും ഇനി എല്ലും ബാക്കിയുള്ള നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എയും ഇയും ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് എല്ല് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ എന്താണ് ബന്ധം പൈത്തകോറസിൻ്റെ മക്കളെ എൻ്റെ പകുതി എടുക്കാം അപ്പോൾ എ ബൈ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എന്താണ് എൽ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ഡി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ഇ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇതാണ് ആൻസർ ഇതിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടേണ്ടത് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ബന്ധം ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആകാം അതുകൊണ്ട് ബാക്കി നമുക്ക് ആൻസർ ആകാം എ ബൈ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൽ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ഇ സ്ക്വയർ ഞാൻ ഈ പേജ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ ഇടുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും റെഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബേസ് എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പത്ത് ഇ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പതിമൂന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പത്ത് അപ്പം എന്താണ
ബേസിൻ്റെ സ്ക്വയർ പത്ത് സ്ക്വയർ ഇത് ആഡ് ചെയ്ത ആൻസർ കിട്ടും വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് മക്കൾ എന്താണ് കിട്ടുക ഇരുപതും ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിട്ടും അല്ലേ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ടു ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ ട്വൻറ്റി ടു ഫോർട്ടി പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടുക നമുക്ക് കിട്ടും മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിട്ടും യൂണിറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് യൂണിറ്റ് എന്താണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഓക്കെ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പം മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്കിതിൻ്റെ മൊത്തം പരപ്പളവ് വരുന്നത് ഓക്കെ അത് കിട്ടി പക്ഷേ എന്താണ് ഇത് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ ഒരു ബന്ധം കൂടി പഠിക്കാണ്ട് ഈ ഷേപ്പ് ഓർമ്മ ഞാൻ എന്ത് പരത്തി വെച്ചാൽ ഇയാളെ ഞാൻ ത്രീ ഡി ആയിട്ട് മറച്ച് വെച്ചാൽ എന്താ കിട്ടുക ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം പലസർ ത്രീ ഡി വരച്ച് തരാൻ പോവാണ് ഓക്കെ അപ്പം ആ സ്ക്വയർ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നു ത്രീ ഡി ഓക്കെ ഇത് ത്രീ ഡി ആണ് എൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് ഇതാണ് പാർശ്വ വക്ക് ആ വൈറ്റ് കളറിൽ തന്നെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ ഇത് കുറച്ച് ത്രീ ഡി കുറച്ച് മോശമാണ് പക്ഷേ കുഴപ്പമില്ല ഇനി സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് അതേ കളർ സാധാരണ ഒരു ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ നേരെ കല്ല് താഴേക്ക് ഇട്ടാൽ ഇതൊരു ഉയരം കിട്ടും ഇതിനെ വിളിക്കും എച്ച് സാധാരണ ഹൈറ്റ് ഓക്കെ സാധാരണ ഹൈറ്റ് സെയിം ലെറ്റേഴ്സ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ ഇയാൾ ഇ പാർശ്വവക്ക് ഇ ഇ ഇ സെയിം കളർ ഉപയോഗിക്കാം ഇവിടെ നോക്കിയാൽ പാതവക്ക് എ എ എ എ ഇനി നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും സാർ സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് എവിടെ പോയി സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് ഈ ത്രികോണത്തിന് നടുക്കൂടെ ഇങ്ങനെ പരന്നു പോകുന്ന സാധനം കേട്ടോ അപ്പം ഇങ്ങനെ ചിരിച്ച് ടക് 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 ഇയാളാണ് കേട്ടോ ഇയാളാണ് സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചെരി പോയാലും ഓക്കെ സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ നമുക്ക് വേറൊരു ബന്ധം കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട് ഇവിടെ നോക്കിയേ പാതവക്കിൻ്റെ പകുതി ആൻഡ് ഹൈറ്റും ഈ എല്ലും തമ്മിലുള്ള വക്ക് ഇതാണ് എ ബൈ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇതാണ് എ ബൈ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ഹൈറ്റ് ആൻഡ് ഹൈറ്റും സ്ക്വയർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും പൈത്ത കുറച്ച് തന്നെ എപ്പോഴും ഓക്കെ എന്താ കിട്ടുക എൽ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ റിലേഷൻ ഓക്കെ എയും എച്ചും എല്ലും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അതേപോലെ എയും എല്ലും ഇയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഓക്കെ രണ്ട് ബന്ധം പഠിക്കാനുള്ള വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട പിന്നെ എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചോ എൽ എസ് എയും ടി എസ് എയും വേറെ ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ സമച്ചതൊരു സ്തൂപിക അഥവാ സ്ക്വയർ പേരിമയുടെ എല്ലാ കാര്യവും പഠിച്ചു ഇനി കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ എല്ലാം പേരും ഇംഗ്ലീഷും മലയാളം ഫോർമുല എല്ലാം വെച്ചിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവസാന സ്റ്റൈലിൽ നോട്ട്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് രീതിയിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും റെഡിയാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു സ്ക്വയർ ഷീറ്റ് പേപ്പർ തന്നു കേട്ടോ ഒരു പേപ്പർ നമുക്ക് തന്നു അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ മുപ്പത്തി ആറ് സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് മൊത്തം സ്ക്വയർ ഷീറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കിയ നിങ്ങൾക്കൊരു വലിയ ഷീറ്റ് പേപ്പർ തന്നു ഓക്കെ ഇത് സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും മുപ്പത്തി ആറാണ് ഓരോ സൈഡും വരുന്നത് ഓക്കെ മുപ്പത്തി ആറ് സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് മൊത്തം സൈഡ് വരുന്നത് എല്ലാ സൈഡും താഴെ മുതൽ മുകളിൽ വരെ അതേപോലെ ഇവിടെയും മുപ്പത്തി ആറ് സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് മൊത്തം വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മളെന്താണ് ഒരു സമാച്ച അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നു ഓക്കെ അതിനുള്ളിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് സ്ക്വയർ ഉണ്ട് അതിൽ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ റെഡി ആണല്ലോ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ എന്താ കാണിച്ചാൽ അതിനുള്ളിൽ എന്താണ് ഒരു സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ഇത് നമുക്ക് അതിനെ നടുക്കൊണ്ടേ വെക്കാം ഓക്കെ നടുക്കൊണ്ടേ വെച്ചു ഇതെന്താണ് നാല് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ചെറുക് പോലെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ നാലും സെയിം ട്രയാങ്കിൾ ആണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ശ്രദ്ധിക്കുക 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 ഇത് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതും പത്താണെന്ന് അറിയാലോ ഇതും പത്താണ് ഇതും പത്താണ് എല്ലാം പത്താണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരാണ് ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർ ഡയഗ്രാമിൽ തന്നെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ഇയാൾ എന്തായാലും നമ്മൾ വിളിക്കുക ഇയാളെ നമ്മൾ വിളിക്കും എല്ല് നേരെ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി വിളിക്കും ഇങ്ങോട്ട് എല്ല് ഓക്കെ നിങ്ങളൊരു ക്വസ്റ്റിന് നോക്കണം നമുക്ക് എല്ലാം അങ്ങ് ഫിഗർ ഔട്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത്രയും ഹൈറ്റ് പത്താണ് ഓക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചാൽ ഇയാളാണ് പാത വെക്കൽ ബേസ് അഞ്ച് പത്ത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എന്താ നമ്മൾ വിളിച്ചത്
നോക്കട്ടെ ഈ പതിമൂന്നല്ലേ യെസ് പതിമൂന്ന് സിമ്പിൾ പരിപാടി അപ്പോൾ ആൻസർ എന്ത് കിട്ടി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ പോയി പതിമൂന്ന് അപ്പം എത്രയാ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഓക്കെ നമുക്ക് പക്ഷേ ഇനിയും മാർക്ക് വേണം ഇനിയും ഞാൻ ബാക്കി കാര്യങ്ങളോട് പറ പറഞ്ഞുതരാം നോക്കി എല്ല് കിട്ടി എ കിട്ടി നമുക്ക് എച്ച് ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇക്വേഷൻ എന്താ മക്കളെ എ ബൈ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എച്ച് സ്ക്വയർ ആണ് എൽ സ്ക്വയർ കിട്ടുക ഓക്കെ എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പത്ത് പത്തിൻ്റെ അവധി ഫൈവ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എച്ച് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പതിമൂന്ന് സ്ക്വയർ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫൈവ് ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം പൈത്ത കുറയും ട്രിപ്ലറ്റ് കാരണം ഹൈറ്റ് എന്താണ് നേരെയുള്ള ഉയരത്ത് ഓക്കെ നേരെയുള്ള ഉയരം എത്രയാണ് നമുക്ക് പറയാം പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ അത് കിട്ടിയാലോ ഇനി ആകെ ഇയും കൂടി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൂ ഈ ചോദിച്ചിട്ടല്ല ഓക്കെ പാർശ്വ വക്ക് ഇ അതിങ്ങനെ കിട്ടുക അതിൻ്റെ ഫോർമുല ഞാൻ എഴുതി തരാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എ ബൈ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൽ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു എച്ച് സ്ക്വയർ ഓക്കെ എച്ച് സ്ക്വയർ അല്ല സോറി ഇ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇസ് ഈക്വൾ ഇ സ്ക്വയർ പക്ഷേ അത് ചോദിച്ചിട്ടില്ല വല്ലപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ളൂ ഈ ലോജിക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വേറെ ഒന്നും വേണ്ട സിമ്പിൾ ഓക്കെ അതും കിട്ടിയല്ലോ അങ്ങനെയാണ് മക്കൾ എല്ലാവരും ചാറ്റിൽ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഇടണം ഓക്കെ ഇത് ട്രിഗണോമെട്രി അഞ്ചാമത്തെ ട്രിഗണോമെട്രിയും പിന്നെ സോയിഡ്സും വെച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ലാറ്ററൽ സർഫസ് നമ്മൾ നാല് ചെറുകൾ കണ്ടില്ലേ അതിലൊരു ചെറുകാണെന്ന് ആയിരിക്കുന്നത് പാർശ്വമുഖമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ആ ഓഫ് ഇതാണ് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ട്രയാങ്കിൾ ആണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ നോക്കി സ്ക്വയർ ഇത് മൂന്ന് സൈഡും ഇരുപത് ഇരുപത് ഇരുപതാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഇത് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് വൺ ബേസ് എജ് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ വാട്ട് വിൽ ബി ദ സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് ഞാൻ ക്ലൂ തരാം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആൾ ഇയാളാണ് ഓക്കെ ഇയാളാണ് സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് ഇതാണ് ബേസ് എജ് അപ്പോൾ നോക്കി ഇരുപതാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം പത്ത് ഓക്കെ പത്ത് വരും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരും ബാക്കിയുള്ള നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക പത്ത് ഇവിടുന്നോ 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 നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡ്രാങ്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഞാൻ ഈ ക്ലൂ തരുന്ന നിർത്താം നിങ്ങൾ എല്ലാം എന്താണെന്ന് എല്ലാവരും സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുക്കാം കമൻറ്റിൽ ആൻസർ ഇടാം ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താ ഇതിന് നോട്ട്സ് വേണമെങ്കിൽ വാട്സാപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്തോളും മക്കളെ ഫ്രീ ആയിട്ട് നോട്ട്സ് കിട്ടും ആൻഡ് ഇത് എന്താണെങ്കിലും ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ആൻഡ് ആൻസർ ചെയ്യാൻ കമൻറ്റ് ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം തരാം ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്യണം നാലായിരം രൂപയാണ് ഫീസ് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എൻട്രൻസ് ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണം കീം അല്ല നീതിന് അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിച്ച് റാങ്ക് മേടിക്കണേ നിങ്ങൾക്ക് സിക്സ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന് പൃഥ്വി ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഫോർ യുവർ എക്സാംസ് ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക ഈ നോട്ട്സ് ഒക്കെ വാട്സാപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലും കിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്താണ് എക്സാം നർ ഡോട്ട് കോമിൽ പോയതാ എല്ലാത്തിനും നോട്ട്സും കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ടാറ്റ ബൈ ബൈ സി യ